चलिए जी तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स प्रोक्रियोट्स में कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं है इसलिए रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सभी कहाँ पे होती है साइटोप्लास्ट ठीक है एंड कौन सा मेन एंजाइम है आर एन ए पॉल आर एन ए पॉल की फुल फॉर्म क्या है आर एन ए पॉलीमरेज बट आर एन ए पॉलीमरेज अलोन कैन नॉट डू होल ट्रांसक्रिप्शन ठीक है इट डू द ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एंड रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर इज इनिशियशन फैक्टर रो फैक्टर इज टर्मिनेशन फैक्टर राइट देर आर ट्रांसक्रिप्शन यू नो फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्रॉम डी एन ए राइट तो हमारे पास तीन बेसिक टाइप के आर एन ए है प्रोक्रियोट्स में तो तीन ही टाइप के है एम आर एन ए टी आर एन ए एंड आर आर एन ए और सभी के सभी साइटोप्लाजम में बन रहे हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय सेम आर एन ए पॉलीमरेज ऑल देर इज ओनली वन आर एन ए पॉलीमरेज एंसर राइट अनदर इज इन प्रोक्रियोट्स द स्ट्रक्चरल जीन्स आर पॉलिसेस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स कौन सी होती है विच हैज द इंफॉर्मेशन फॉर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन पॉलिसेस्ट्रॉनिक दे हैव द इंफॉर्मेशन एक जीन है उसमें कई सिस्ट्रॉन्स कई प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है इकट्ठी ठीक है सो दैट इज पॉलिसेस्ट्रॉनिक और वो सारी जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो दो या तीन स्ट्रक्चरल जीन्स जो इकट्ठी है जिसमें एक से ज्यादा प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है वो एक ही आर एन ए बनाती है दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसेस्ट्रॉनिक एम आर एन ए जिसमें एक से ज्यादा सेस्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हो और वो आगे चल के दो तीन चार प्रोटीन अलग अलग बनाते हैं ठीक है तो प्रोक्रियोटिक जीन्स आर पॉलिसेस्ट्रॉन उसके बाद आर एन ए पॉलीमरेज के बेटा दो मेन फंक्शन है आर एन ए पॉलीमरेज का पहला है अनकॉइलिंग ऑफ जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होनी है ऑब्वियसली अनकॉइलिंग होगी तो आर एन ए पॉलीमरेज कॉजेस अनकॉइलिंग ऑफ डी एन ए हेलिक्स एंड दूसरा फंक्शन है बेटा इलोंगेशन मतलब एक बार ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाए एक राइबो न्यूक्लियोटाइड आ जाए उसके बाद सक्सेसिव इलोंगेशन जो फॉस्कोडेस्टर बॉन्ड बनना है वो किसने बनाना है आर एन ए पॉलीमरेज ठीक है सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर ऑल्टर्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज जैसे सिग्मा फैक्टर है इट हेल्प इन इट गेट्स एसोसिएटेड विद आर एन ए पॉलीमरेज एंड हेल्प द आर एन ए पॉलीमरेज टू रेकोगनाइज प्रोमोटर अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो आर एन ए पॉलीमरेज पड़ा होगा सब पड़े होंगे बट आर एन ए पॉलीमरेज पहचान ही नहीं पाएगा कि प्रोमोटर कहाँ पे है ठीक है इसी तरह जो रो फैक्टर है यहाँ पे रो फैक्टर है इट रेकोगनाइज द टर्मिनेशन साइट इट बाइंड विथ दिस आर एन ए पॉलीमरेज दिस इज आर एन ए पॉलीमरेज ये सिग्मा फैक्टर ये आर एन ठीक है ये रो फैक्टर आर एन ए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और आर एन ए पॉलीमरेज को खींच के ले आता है डीएनए से कि अब तेरा काम खत्म हो गया नाउ कम आउट एट दैट पॉइंट द आर एन ए सिंथिस इट स्टॉप द डी एन ए अगेन रिक्वेल्स द आर एन ए गेट सेपरेटेड फ्रॉम द डी एन ए सो रो फैक्टर हेल्प इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सिग्मा फैक्टर हेल्प इन इनिशियशन तो ये क्या करते हैं रो एंड सिग्मा एंड रो फैक्टर ऑल्टर्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज टू इनिशियट या टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन अदरवाइज आर एन ए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ इलोंगेशन ओनली और कोई काम नहीं कर सकता अगर रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर ना हो नो प्रोसेसिंग क्योंकि प्रो क्रियॉर्ड्स में बेटा स्प्लिट जीन्स नहीं होती जो जीन जो आर एन ए बना रही है वो आर एन ए फंक्शनल है इसलिए कोई भी प्रोसेसिंग नहीं चाहिए आर एन ए ठीक है इसलिए अभी आर एन ए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं होती बट यहीं से ही आर एन ए से क्या बनना शुरू हो जाता है 
पॉलीपेप्टाइडी में वैसे ही दिखा रहे हैं बनाने की जरूरत नहीं है सो दिस पॉलीपेप्टाइड स्टार्ट सिंथेसाइजिंग फ्रॉम द आर एन ए इवन बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड तो हम क्या कहते हैं दैट इज जो है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दे आर कपल्ड राइट तो पहले ये लिख लो ये बना लो फिर मैं स्टेप बाई स्टेप आपको लिखवा भी देती हूँ ये प्रोसेस को नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लीजिए नाइन्थ पॉइंट लिख लीजिए नो प्राइमर नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड इन ट्रांसक्रिप्शन नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड इन ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट आ जाइए प्रोसेस नेक्स्ट है प्रोसेस इसमें फर्स्ट आ जाइए इनिशिएशन पहला हमने बात करना है इनिशिएशन इसमें लिखिए आर एन ए पॉलीमरेज आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड विथ सिग्मा फैक्टर बाइंड विथ सिग्मा फैक्टर Which helps RNA pole. Which helps RNA pole to recognize, to recognize and bind with promoter region. Ma'am, which helps the other side? Helps in R. Which helps the RNA pole. Pole means polymerase to recognize. and binds with promoter of a gene full stop karke rna polymerase rna polymerase causes unwinding of unwinding of DNA helix, DNA helix in the region of the gene. जिस region में transcription होने in the region of transcription unit कह सकते हैं in the region of इसमें मैम मैम repeat DNA RNA polymerase causes unwinding of DNA helix. In the region of, in the region of transcription unit. Initiation वाले में ही next point लिख लेना. Initiation तो पहला है ना. इसी में next point लिख लेना. Ma'am, in the region of transcription की आगे क्या है? Unit, unit, U N I T. Excuse me, ma'am. Pajit. मैम आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट टू वर्ड्स क्या बोले थे डीएनए पॉलीमरेज डीएनए हेलिक्स आरएनए पॉलीमरेज कॉजेस अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ठीक है इसी में इनिशिएशन में जो मैं स्टेप करवा रही हूँ ये मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट लिखवा दिया सेकेंड है एक्टिवेटेड राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यहां पे राइबो न्यूक्लियोसाइड है ठीक है नहीं तो क्या होता था वहां पे डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है यहां पे राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एटीपी जीटीपी यूटीपी या सीटीपी एक्ट एस एक्ट एस सबस्ट्रेट 
हरगुन बेटे दो पेज छोड़ देना थर्ड पेज से लिखना शुरू करना हम ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन शुरू कर रहे हैं इनिशिएशन हमने शुरू किया है ठीक है तो एक्टिवेटेड राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है दे एक्ट एस सबस्ट्रेट ध्यान से पहले सुनना है राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यहां पे कर लो द स्पेसिफिक विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू न्यूक्लियोटाइड ऑन डी एन ए टेम्पलेट टेम्पलेट कम्स ऑपोजिट टू टेम्पलेट टेम्पलेट के ऑपोजिट आ जाते हैं उसके बाद लूजेस देयर टू फॉस्फेट लिब्रेट एनर्जी एनर्जी जो लिब्रेट हुई है एनर्जी इज यूज इन फॉर्मिंग टेम्परेरी परमानेंट तो नहीं बनेंगे टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स of dna template and ribonucleotides ye let us say hum baat kar rahe hain ki ye template dna hai C G A C T T A A C. Let us see. इसके ऑपोजिट कौन सा न्यूक्लियोटाइड आ गया इसके ऑपोजिट आया G T P. G T P ने दो फॉस्फेट लिब्रेट किए एनर्जी लिब्रेट की और बन गया जी एम पी गुआनो से मोनोफॉस्फेट मतलब न्यूक्लियोटाइड आ गया आपको पता है और इस एनर्जी की हेल्प से दोनों में क्या बन गया दट इज टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इसी तरह इसके पास आया यहाँ पे सी आया पहले सी टी पी आया फॉस्फेट एनर्जी लूज की और फिर ये टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इज इट ओके सो ये जो है दिस इज इनिशिएशन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इलोंगेशन और यहां पे एक इनिशिएशन में एक हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड एट थ्री प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट ठीक है एज ट्रांसक्रिप्शन proceeds in
five prime to three prime direction. Again, ये है three prime, ये है five prime. यहाँ पे जो nucleotide आया उसका ये फाइव प्राइम था ये थ्री प्राइम था फिर एक नया न्यूक्लियोटाइड आया फाइव प्राइम थ्री प्राइम ठीक है इस तरह से और फिर इसमें जब बॉन्ड बना तो इस तरह से बन गया बट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड से फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंड आ जाता है इलांगेशन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन थ्री प्राइम एंड ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड फाइव प्राइम एंड ऑफ नेक्स्ट एडजस्टेंट न्यूक्लियोटाइड न्यू जहां पे लिखा है इसका मतलब है न्यूक्लियोटाइड बाय कौन सा एंजाइम है आर एन ए पॉलीमरेज इलांगेशन किसके हेल्प से है दट इज आर एन ए पॉलीमरेज इसको हम कोर एंजाइम भी बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोर एंजाइम ठीक है एज द एंजाइम जैसे जैसे एंजाइम आगे मूव करेगा चेन आगे आगे इलांगेट करेगी As the enzyme moves further on DNA template, जैसे जैसे आगे move करता है the RNA chain elongates RNA chain जो है वो लंबी होती जाती है till कहा तक कोई तो end होगा till the enzyme reaches terminator site ठीक है आप ये सोच लो कि जो इनिशिएटर प्रमोटर है वो एक ग्रीन लाइट है कि चलो आगे वो सिग्नल देता है और जो टर्मिनेटर है वो एक रेड लाइट है रेड ट्रैफिक लाइट है जो कहता है रुक जाओ बस अब आरएनए बन गए थर्ड आ जाता है बेटा थर्ड प्रोसेस है इसमें टर्मिनेशन टर्मिनेशन का क्या मतलब है स्टॉपेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का रुकना रो फैक्टर रो फैक्टर binds with rna pole at terminator site kya karta hai wo usko khinch ke bahar nikalta hai causes separation of आर एन ए पोल फ्रॉम 
टेम्पलेट टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आर एन ए पॉलीमरेस बना हुआ था उसको निकालता है फिर न्यूली फॉर्म्ड आर एन ए गेट सेपरेटेड फ्रॉम डी एन ए बेटा ये याद रखना है कि जब तक आर एन ए पॉलीमरेस एक जगह से बंधा हुआ है तभी तक डीएनए और आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जैसे ही आर एन ए पॉलीमरेस आगे जाता है आर एन ए उससे सेपरेट हो जाता है डीएनए फिर कोइल कर जाता है राइट फॉर एग्जाम्पल से ये मैं यहां पे आर एन ए पॉलीमरेज बंधा हुआ है तो यहाँ पे जो आर एन ए बन रहा है उसमें टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे जैसे अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया तो आर एन ए यहां से सेपरेट हो गया और आर एन ए पॉलीमरेज यहाँ है और दिस इज आर एन आर एन ए उससे अलग हो गया तो जैसे जैसे आर एन ए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है जो पिछला आर एन ए है वो डीएनए से अलग हो जाता है और डीएनए फिर कॉल कर जाता है ठीक है ये मैंने इन जनरल आपको बताया था डायग्राम में भी आपको नजर आया सो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए गेट सेपरेटेड फ्रॉम डीएनए और फिर इसके बाद द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अगेन बिकम डबल स्ट्रैंड राइट सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तीन स्टेप्स है इनिशिएशन देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन इनिशिएशन अकर्स एट प्रोमोटर साइड एंड टर्मिनेशन अकर्स एट टर्मिनेटर साइड ठीक है लिख लो पहले नेक्स्ट पैराग्राफ में करके लिखो इन प्रोकरियोर्ट्स इन प्रोकरियोट्स आर एन ए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग इन प्रोकरियोट्स आर एन ए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेस प्रोसेसिंग फुल स्टॉप करके फर्दर ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज translation transcription as well as translation occurs in cytoplasm occurs in cytoplasm full stop karke therefore therefore many times many times translation starts on mrna translation starts on mrna even before even before completion of transcription even before completion of transcription therefore full stop karke therefore in bacteria or prokaryotes in bacteria or prokaryotes comma the transcription and translation are coupled transcription and translation are coupled
मैम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद क्या बोला आर कपल दोनों प्रोसेस से साथ साथ चलती आर कपल मैम फर्स्ट लाइन में आर एन ए डज नॉट के बाद क्या बोला डज नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन यू ट्रांसक्रिप्शन इन यू तो पहली बात तो ये देखिए अगेन ये टेम्पलेट स्ट्रेंड यहां पे यहां पे जो आर एन ए पॉलीमरेस बाइंड हुआ तो यहां पे सिग्मा फैक्टर नहीं चाहिए यहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स गेट्स एसोसिएटेड आर एन ए पॉलीमरेस लेटर से टू है ये देर आर डिफरेंट आर एन ए पॉलीमरेस फर्दर नो सिग्मा फैक्टर बट इनिशिएशन फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद आर एन ए पॉलिमर यहां से फिर ऑयल हो गया यहां तक पहुंचा है हेयर अगर हम देखेंगे दिस इज आर एन ए पॉलीमरेस ये फैक्टर्स है कुछ और यहां से देयर इज रिलीज ऑफ यू कैन से This is heterogeneous RNA. क्योंकि यहां पर जीन में क्या है इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स है देर फोर देर इज प्रेजेंट हेट्रोजीनस आर एन ए ठीक है जी इसके बाद देन दिस हेट्रोजीनस आर एन ए ये finally ये लिबरेट हुई इसमें अगर हम देखेंगे ये जो डार्क मैं कर रही हूं दीज आर इंट्रॉन्स और जो डार्क नहीं है दे आर एक्सोन्स सो दीज आर इंट्रॉन्स और ये एक्सॉन्स विद द हेल्प ऑफ हम इसको बोलते हैं स्नप्स 
Ja. Small nuclear ribonucleoproteins. Small nuclear ribonucleoproteins. Ye aa jata hai. ठीक है विद द हेल्प ऑफ स्नक्स या स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन देयर इज यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस तरह से जो इंट्रॉन्स हैं, वो क्या बना रहे हैं लूप्स बना रहे हैं ये लूप्स बन गए और इसकी वजह से ये लूप्स इससे सेपरेट हो गए एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यू नो सेपरेशन ऑफ इंट्रॉन लूप्स and ultimately there is result in formation of mrna it moves out ab another thing theek hai yahan chalo pehle hum ye kahe it moves out of nucleus through nuclear pores और आपको ये पता है कि ये वाला एंड क्या है फाइव प्राइम और यहां पे थ्री प्राइम एंड होगा और अब क्या याद रखना है कि फाइव प्राइम एंड पे अभी बन ही रहा है यहां पर क्या प्रेजेंट है दैट इज मिथाइल जीपीपी गोअनोसिन डायाफॉस्फेट This is at five prime end. This is cap. Cap region पे क्या present है methyl guanosine pyrophosphate या diaphosphate. और यहाँ पे three prime end पे क्या attach हो जाएगी poly adenylate या फिर हम कहते हैं poly A T. फाइव प्राइम पे यहां पर भी क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है फाइव प्राइम पे अल्टीमेटली जो ये एम ने बना वो कैसे बना देखो जरा प्रोसेसिंग जब हो रही है ये है फाइव प्राइम दिस इज क्या This is poly A T. और कैप में क्या है मिथाइलेटेड ट्रायाफॉस्फेट क्या बेटा जी पी 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 में मिथाइल गोअनोसिन ट्रायाफॉस्फेट अब आप कहेंगे ये क्या है ये है कोडिंग पार्ट ऑफ एम आर एन अब कैप और कोडिंग पार्ट में ये सारा कोडिंग पार्ट 
दिस इज कॉल्ड एज लीडर ट्रेन यहां भी न्यूक्लियोटाइड ही है ठीक है बट हम इसको क्यों अलग कहते हैं मैं बताती हूं दिस इज लीडर ट्रेन एंड दिस वन इज लेगिंग ट्रेन जो इसमें यहां पे आपने ऊपर करके लिखना है कि जो कैप एंड टेल क्या फंक्शन है प्रोटेक्ट एम आर एन ए फ्रॉम न्यूक्लियस इन साइटोप्लास एक तो ये काम है कैप एंड टेल का दूसरा एक और काम है कैप प्रोवाइड्स द रीजन फॉर बाइंडिंग विथ राइट ठीक है जी तो क्या आप राइबोसोम जो है वो यहां पे आके बाइंड करता है आगे काम करेगा ट्रांसमिशन एंड अदर इज आप चाहे यहां लिख लेना जो लीडर एंड लैगिंग सीक्वेंसेस लीडर सीक्वेंस कह लीजिए लीडर एंड लैगिंग सीक्वेंस कह लीजिए आर यूटीआर यूटीआर दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन्स है, इनका फंक्शंस कुछ इतना पता नहीं है बट हम ये कहते हैं कि इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन ठीक है सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एम आर राइट तो दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यू तो लिखो पहले बाद में ये बनाना पहले लिख लो इन यू ऊपर लिखो ट्रांसक्रिप्शन इन यू क्रियोट्स फर्स्ट पॉइंट है इन यू क्रियोट्स द स्ट्रक्चरल जीन्स आर मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स आर मोनोसिस्ट्रॉनिक दैट इज स्ट्रक्चरल जीन्स फॉर्म कर लीजिए आर मत लीजिए फॉर्म स्ट्रक्चरल जीन्स फॉर्म मोनोसिस्ट्रॉनिक आर एन दैट इज वन एम आर एन ए हैज वन एम आर एन ए हैज information for information for one polypeptide only one polypeptide only second point aa jayegi in eukaryotes in eukaryotes transcription occurs in transcription occurs in nucleus and translation and translation occur in cytoplasm they of further full stop karke further 
आरएनए फॉर्म्ड आरएनए फॉर्म्ड अंडरगो प्रोसेसिंग अंडरगो प्रोसेसिंग टू बिकम फंक्शनल therefore to become functional full stop karke therefore in eukaryotes transcription and translation are not coupled therefore in eukaryotes transcription and translation are not coupled next point hai instead of instead of sigma factor instead of sigma factor comma transcription is initiated with the help of transcription is initiated with the help of initiation factors ye sab complexities hai next point excuse me ma'am haan ji beta Um, with the help of transcription factors ya initiation factors aap keh sakte transcription factors ya initiation factors transcription starts next point hai different types of rnas rnas different types of rnas are transcribed by are transcribed by different rna polymerases ye maine pehle bhi bataya hai dobara se bata deti hu such as RNA Pol one forms ribosomal RNA. RNA Pol two forms mRNA. Ribosomal RNA कौन से? That is twenty eight s, eighteen s. and 5.8s rna pol 3 forms transfer rna 5s rrna and small nuclear rna S N R small nuclear R ठीक है जी तो पहले आप ये लिखो फिर हम आगे चलते 